はい、皆さん、こんにちは。ニェハセヨ、ドクターヒメインニラ。今日はですね、スキンブースターについて説明していこうと思います。スキンブースター別名、肌育成剤って日本語がついてるんですけど、まあ結構数年前からじわじわ流行り出してはいるんですが、実際何の製剤なのか、どういう効果があるのかっていうのは結構曖昧でわからない方が多い印象なので、今日はちょっとそこに関して説明していこうと思います。はですね本当にたくさんの種類があってビアンカだけでも取り扱っているのは現在8種類になりますえその成分はですねポリヌクレオチド主成分にした、まあ、リジュランだとかあとは PDLLA っていうもののジュベルクだとか最近だと PCL 液状化 PCL の合理だとか本当にいろんな種類があるんですね基本的にそのいろんな種類の製剤が目標としているのはお肌のですね繊維が細胞を刺激することによってこうコラーゲンだとかエラスチンとかを造成させてお肌を作っていくっていうところになりますお肌を作るっていうのはこのお肌の表皮の下の神秘ですねここを分厚くしていくことによってまずお肌を密にしていきますお肌を密にすると困っていたこうちっちゃい小じわですね小じわが薄くなったりだとか毛穴がですねこうキュッと引き締まるのでツヤっと感が出ます皆さんですね多分スキンブースターを調べるということは結構日々のスキンケアももうすでにいろいろと努力してきたよって方たくさんいらっしゃると思うんですけどなかなか肌質が変わらなかったりだとかこうクリニックでですねレーザー治療だとかいろんなデバイスによる治療を受けてもなんだか思ったような効果が出ないという方そういう方に対して一度肌育製剤スキンブースターブースターを試していいたただきたいんですねあのそれぞれ肌育成剤あの初回はですねこう3回をワンクールにしていることが多いのでしっかりとそれをすることによって本当に見違えたようにお肌質が変わってくるのでぜひ体感していただきたいです。はい。では、まずですね、最強のスキンブースターとも言われているハイトロブーストについて説明していこうと思います。で、スキンブースターそれぞれいろんな特徴があるっていうお話だと思うんですけど、まあ、毛穴に効いたりだとか、小じわに効いたりだとか、保湿に効いたりだとか、これ全部の効果欲しいね、みたいな方もいらっしゃると思うので、そういう方に対して一番おすすめなのはやっぱりハイドロブーストなんですよね。ハイドロブーストの組成はですね、まず、高分子、中分子、低分子の3つの種類のヒアルロン酸を配合しているので、まず保湿力かなり長けてます。そしてハイドロっていうのも入ってるのでお細胞がマトリックス聞いたことありますかねリモデリング効果とかもあるんですけどリモデリング効果もあってあとはもちろんコラーゲンやエラスチンを生成を促してくれますなのでまあ小じわとか毛穴肌のツヤにももちろん効いてきます最後にですね、まあ、エクソソームっていう再生医療最近すごいよく見にすると思うんですけどエクソソームだとかの幹細胞も入っているのでご自分のお肌の再生も積極的促してくれるんですねハイドロブースト実はうちのスタッフ人気も一番あるので何をすればいいか困ってわからないヒロスキンブースターしてみたいっていう方に対してはかなりおすすめですそして必ず結果を出してくれると思いますリジュラン実は1950年代から使われて始めていて医療の分野ではですね結構このスキンブースターの中では一番歴史が古いんじゃないかなと思います歴史が古いので、まあ、安全性ももう確立されている成分になりますねその主成分はですね鮭の精巣から取られたポリヌクレオチド、まあ、訳して PN で製剤 PN 製剤というふうに呼んでいます主な効果なんですけど血管申請ですねこれが昔から医療使われている分野ですあとはまあ抗炎症作用あとは成長因の増加につながっていきます、まあ、結局最終的にお肌にいいというのは繊維が細胞やっぱ刺激することによってコラーゲンやエラスチンの増生を促すというところになります、えー、特に得意なのがですね小じわの改善なのでビアンカではですね目回りに特化したリジュランアイ、まあ、もちろん全体に使える普通のリジュランも提供してるんですよねでリジュラン結構有名なのが痛いで有名なんですよねもう一回受けたら受けたくない受けてる最中にお金も返してもらわなくていいからこれ以上やらないでくれみたいな方もいらっしゃるぐらいに痛いって有名だったんですがビアンカではですね痛くないリジュランを提供していますこれはですね単なるこの希釈とかの問題ではないですビアンカ独自の組成でやっておりますすごく安いリジュランだとか 10cc でこんなに安いですよみたいにリジュランも存在するんですけど必ず買う時はですね1本あたりの値段を見てあげてください1本を希釈して 10cc にして顔全体売っても意味がないので皆さん
さんちゃんと濃度のいいリジュランを肌の正しい層に入れてちゃんと意味のあるスキンブースターの打ち方をしてみましょうリジュランと同じこう家族のスキンブースターがいるんですね要はこの PN 製剤って言われるファミリーなんですけど先ほどリジュランは鮭の清掃から取られてるっていう申し上げたんですが実はこの鮭もこう天然の鮭から取られていてかなり蜜も濃い濃度も高い PN 製剤っていうのがあるんですけどそれがいわゆるプロリアルデンシファイっていうものになります効果そんなに違うかなっていうふうに思われる方もいらっしゃるんですけど結構やってで患者さんのこう反応を見るとプリアルデンシファイの方が、まあ、もちろんシワ改善はそうなんですけどこう色味の改善だとかですねお肌全体によく効いているなっていう印象はあるのでもう一歩リジュランよりもこう効果欲しいなって方は試してみる価値はあるかなと思います。えたくさんスキンブースターがあるんですけど結構イタリアから来ているものもかなりあってスネコスもそのうちの一つですスネコス発表されたのは2017年で2019年にですねヨーロッパのセーフティーインビューティーダイヤモンドアワーズっていうところで最高位の賞を受賞したぐらいに結構評価されている薬剤ではあります主成分ですね6つのアミノ酸があるんですけどこのアミノ酸が E 外の配合と E 外の濃度で入っていることによってでコラーゲンやエラスチンの創造性を促しているっていう感じになりますなのでスネコスに関して皆さん覚えていただきたいことはスネコスアミノ酸が主成分なんですよねあの特にその得意としている分野がこの目の下のクマの部分になりますでスネコス打つことによってこう神秘が分厚くなるのでこう透けて見える青クマだとかですね肌にハリが出るのでこう薄い影クマ黒クマですねあとはまあもちろんクマがあると皆さんやっぱ気になるのは小じわ感この辺りによく効いてくるのでめまいのクマが気になっていてそこにスキンブースターを打ちたいという方に関してはスネコスをおすすめさせていただいてます。はい、去年からすごい日本でも人気になってると思うんですけどジュベルック何に一番いいかって毛穴にに困っている方のスキンブーースター救世主になりますでその主成分はですねポリディエラクティックアシッド PDLLA になるんですが、まあ、主にトウモロコシなどの芋類から取られています PDLA 他の製剤もあるんですが例えばですね聞いたことありますかねスカルプトとかマックウムっていうのも PDLA の一つになりますね他の製剤よりもジュベルクが優れている点としてはしこりになりにくいというところですねあとはまあコラーゲン生成促進する効果がかなり高いというところになります今しこりっていう話をさせていただいたんですが結構ジュベルクって調べるとしこりこうあの結節とか出てくると思うんですけどこれ結構打ち方の問題でだいぶ変わってきます打つ層その一個一個の粒々あたりどのぐらいの量を入れていくかというところでもあと顔のどの部位の方がどのぐらい厚さに入れていかなきゃいけないかって結構バラバラなので本当に経験によってジュベルックは結構安全に受けていただけるっていうのは変わってきます毛穴が気になるしあとは肌ツヤも欲しいし小じわも気になる方そしてあのまあ安心してジュベルック打ちたい方はぜひビアンカにお越しくださいお待ちしておりますレニスナはジュベルックボリュームっていう名前なんですけど本来はジュベルックと基本的な成分は同じですただあの主成分のですね PDLLA なんですけどあとヒアロン酸ですね粒子が少し大きいんですよねで濃度はちょっと高いのでどういう方にいいかというと結構ボリュームロスが大きい方ですね例えばこのゴルゴラインなんかヒアロン酸入れるとこう入れた感じが出やすいですしほうれん草もちょっとパンパンな感じがちょっと心配だっていう方はレニスナを入れることによって自然なボリュームアップを目指すことが可能です、まあ、もちろんプラスでスキンブースターの効果があるのでハリツヤも出ますこういう方に対してはレニスナをおすすめしてますプロファイルは高分子と低分子のヒアルロン酸が加強せずに熱処理だけでこう特殊な技術で安定させている製剤なんですね加強していないので例えばこうボリュームを入れるというわけではないですその後自分で溶けてあの体の中に入っていくものになります作用基準はですねこの高濃度のヒアルロン酸が除胞されることによって細胞外マトリックスのリモデリングを起こし繊維が細胞核化細胞そして脂肪細胞を刺激してコラーゲンやエラスチンを生成していきますで他のスキンブースターと主に違うのは脂肪細胞にまで働きかけることが可能だということですプロファイル打ち方すごい独特でもう決まったこうポインティングした場所にだけいくつかこう打ってってそこに打つことによってこう肌質がどんどん変わっていくっていうちょっと不思議なんですけどそういう製剤なんですよね結構西洋人の肌質とかですごい変化を目指せるんですが日本人だと特におすすめなのが首のシワここは結構よく効いたりする
ているので首のシワがなかなか消えないっていう方は一応試してみる価値はあるかなというふうに思いますビアンカで取り扱っているスキンブースターの中では今最も新しいスキンブースターになりますねスキンブースターっていうよりもコラーゲンブースターって名前を付けたいぐらいにコラーゲン生成特に長けています氷は世界で初めて PCL の液状化に成功しているんですよね今まで PCL 製剤のスキンブースターって結構いろいろとあったんですけど液状化は初めてですえ液状化何がすごいかというと氷入れ方って結構特殊でもうほんと3箇所こうやってあの長い針で入れることによって液体がががもう顔全体にっってて広がってくれるんですねそうなるのでこっから入れるだけでもうここら辺のもう顔のキメが全て整ってくるのでもう顔全体気になるわって方は是非合流を試してみてください。エンビーというのはボライトというスキンブースターをビアンカ独自の方法で打っていく治療になります。ボライトはまあ皆さんご存知のアラガン社が出しているスキンブースターになるんですね。主成分はアラガン社が得意とするまあヒアルロン酸になります。数あるスキンブースターの中でボライトが何が一番いいかというとやっぱ圧倒的な保水力なんですよね。特にボライトはですね、その保水力がなんと9ヶ月間も維持されるというのが臨床結果でも出ていますので、日々のスキンケアめんどくさいなってそういうズボラな方に対しておすすめしたいのがエンディーになります。今回ですね、いろいろと長々とスキンブースター愛を語ってしまったんですが、ちょっと長すぎてわからないわという方のために、あの、こういう早見表も作ってあるので、ぜひ保存して後から見直してみてください。実際に診察室でも皆さんお待ちしております。今日はありがとうございました。はんにゃん。